Today we wish you peace and blessings. Good morning! Welcome to Our Five Life Sensible Moments. Did you see how the trend emphasized that one of the best ways is to surprise the children to ask what Christmas is and how to celebrate it is by serving others. For today's episode, our topic is about repairing a broken relationship through reconciliation. Not all her relationships are perfect. But if I were to describe her, I think she's a relationship. She's our speaker for today, teacher. They say Christmas is the most wonderful time of the year. Bukod sa masasarap na handaan at palitan ng mga regalo, ito rin ay isang magandang pagkakataon upang magipagkasundo sa mga taong ating nakaalitan o nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang sabi sa Mateo chapter 5, verses 23 to 24, kaya kung mag-aalay ka ng handog sa damanan para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng damanan at magipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magwalik ka at maghandog sa Diyos. Ayon kay Jesus, hindi tayo mapapatawad kung hindi tayo magpapatawad. Sinabi rin niya na puhusgahan tayo ayon sa mga pamantayang ginamit natin sa paghakot sa mga. Ang Diyos ay dumating sa atin sa anyo ng tao upang ipagkasundo ang ating relasyon sa Kanya. Ang Kanyang kapanganakan, kamatayan, at muling pagkabuhay ay kumakatawad sa pagkakasundo na ito sa katauhan ni Jesus. Pag-isipan gawin nito sa ating mga relasyon ay yung gusto. Makipagkasundo at matawarin ang mga taong na nakit sa iyo. At para naman sa mga nasaktan mo, humingi ng dawat sa pamamagitan ng taos puso at paghingi ng mga tao. Let us make this Christmas season one of healing and love. Whether it means fighting guilty with another Christian or reconciling with a loved one as an opportunity to share Jesus. Have a merry and wonderful Christmas. Next week, this is Our Vibes Live Sensible Commons.